Mafuta Gad. Jaza mafuta lipa baadaye. Ni exclusive mimi ni Harun Tambu na hii ni Daton 4 mbele yako ni Nandi Faustina. Mambo yanasema Popo. Vizuri. Niko popo. Mpendeza sana. Um, maneno mawili matatu kuhusu album ya Omid. And of course wewe ni moja kati ya wasanii ambao umesikika hapa. Yeah. Yeah. Um, ni album ambayo imetupa ladha tofauti tofauti. Amejiorganize vizuri. Ukiingia kule kuna vionjo vyetu kuna mapiano, kuna Afro pop, kuna dancehall, yani kuna kila kitu hadi bolingo ipo mwa ndani. Nimwambia tu ni album kali na niwaambie mashabiki wetu kwa ujumla ni album kali hakikisha unaenda ku stream na unaanga. Tunasikiliza ni najua itakuwa ni repeated kwenye playlist za watu waingia. Kwa uchache sana hongera sana hii ni interview yangu ya kwanza na wewe baada ya kuwa mama. Hongera sana kwa hilo. How you feel? Unamuona vipi Nandi huyu wa sasa hivi na wa miezi michache? <laughs> wa sasa hivi hajabadilika sana ila in, term, in terms of kuwa mama kuna vitu vingi una vina kuwa vipya kwa mfano hata maisha yangu mimi na mume wangu mazungumzo ya miezi kadhaa nyuma ni mazungumzo tofauti ya sasa hivi upendo umezidi zaidi ya maref moja ambao tulikuwa nyuma usiriazi umezidi zaidi baada ya ndoa na mtoto um, commitment imekuwa ni kubwa na muda yani nimekuwa ni mtu wa muda ya muda wangu kwa sasa hivi ni mali nyumba inanihitaji kazi zinainihitaji so niko very umekuwa ni kioo ambayo umeongeza thamani ya jicho la watu kwako apart from watu kukuangalia kwenye mafanikio ya kimuziki sanaa in general sasa wanakuangalia na kwenye familia vile vile upande ulioingia ni upande ambao watu wengi wanaogopa kwa watoto wa kimu utasikia you know you see sasa ni kijana upo kwenye maisha ya ndoa na kadhalika tell me kuhusiana na hizi uh, rumor nazo tengenezeka kwa vijana wanakutazama wewe kama kiocha jamii na wanatamani kufahamu upande wa pili wa maisha ya ndoa and other things. Ah uh, mimi naweza kusema tu ukiwa na mahusiano bila ndoa bado ana shida na unaweza ukaingia pia akawa na shida vile vile. Au inaweza kaa ulivyokuwa na katika mahusiano ya mchumba mchumba yakawa na shida ukaingia kwenye ndoa yakawa ni mazuri. Uka huko yakawa na raha kwenye uchumba ukaingia kwenye ndoa yakawa ni mabaya kikubwa ni kumuomba Mungu um, upate rafiki upate mtu muelewa vingine ni kurekebishana hakuna mtu perfect duniani and sisemi hivyo kwamba eti kwa sababu mtu bugaza maana mtu akisaliti no usaliti ni kitu kibaya ambacho ni maamuzi ya mwisho sana katika mahusiano lakini vingine vina vina rekebishika kama unamwona mtu wako ni mtu wa kufocus ni rafiki yako mnaelezana mnakuwa wawazi mnaelewa it's enough ngeni kwenye ndoa sasa hivi sasa hivi watu wazeeki ndo wakafa sasa hivi maisha ni mafupi sana. Mhm. Sala ngula mwisho kwako. Ni nini unahofia sana wewe kwenye maisha yako? Always. Nahofia sana kupoteza career yangu katika engo zote, biashara, sini. Yaani nahofia sana kupoteza career yangu ndio maana si sipotezi muda. Mhm. Mhm. Regular here I hope tutapata nafasi nyingine ya kupiga story mob. Anything else for mashabiki zako? Nawapenda sana waendelee kusikiliza mchumba unataka nini chumba mengi yanakuja. <laughs> yeah. Huyu ni Nandi mimi ni Harun Tambu endelea ku subscribe like na kushare ili kwa kwanza kupata mengi kutoke hapa. Thanks for your time.
ladies and gentlemen karibuni sana katika usiku huu wa dedication na heshima na taadhima napenda kumkaribisha rasmi mgeni wetu rasmi na mgeni wetu wa heshima his excellency dr jakaya mrisho kikwete jk Ah, uh, najua na wageni wengi sana mashuhuri kuanzia mawaziri, mabalozi, ma CEO wa bunge, marafiki zangu wengi kwa ujumla. Natamani nikutaje kila mtu kwa jina, lakini nafurahi sana uwepo wenu na kikubwa zaidi leo tutaonyesha kidogo kutoka kwenye album kwa sababu album ina nyimbo 15 lakini tutakumbusha kidogo na zile nyimbo za zamani za Omi Timbo Wangapi wanampenda mama mkono juu Eh nadhani kila mtu anampenda mama yake si ndio Oh, 
mafuta gad jaza mafuta lipa baadaye